السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ أبو عمر الباحث أصدر فيديو في يتحداني وبعض الأفاضل في أمر إصدار فيديو قصير في دلائل النبوة وأنا بدوري أمر هذا التحدي إلى الدكتور محمد العوضي والشيخ أحمد السيد ودلائل النبوة أنا لي في كتاب من مئات الصفحات يتعرض إلى دلائل كثيرة جدا على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لكن الكتاب رغم أنه من مئات صفحات فهو مختصر جدا 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 كل فصل أو يعني يمكن أن تكتب فيه مجلد أو مجلدات لكن سأحاول أن أختصر الموضوع في دقائق قليلة فآتي بمثال واحد لكن قبل هذا المثال أذكر مسألة مهمة جدا وهي أن الأعجاز القرآني أولا بالأعجاز البلاغي أو البياني ثم بالإخبار عن أخبار أهل كتاب ما جاء في قصص الأنبياء وغير ذلك من المسائل التي لا يعرفها إلا الأحبار والرهبان هذه المسألة كانت واضحة جدا في دلالتها على ربانية القرآن عند أهل مكة لأنهم يعرفون أن هذا رجل أمي لا خالط يهود ولا نصارى وأنه أيضا كان يعيش في مكة مكة ليس فيها جو علمي جو ديني يتعلق بأخبار الأمم الأخرى بالإضافة إلى أن الكتاب المقدس لم يكن معربا بالإضافة إلى أن ما في القرآن بعض تفاصيله موجود في التلمود وموجود في أصفار مختلفة كثيرة جدا من المحال أن يجمعها إنسان مثقف أو حتى عالم في الزمن القديم فكيف برجل أمي إذن القرآن جاء فقال دليل ربانية موافقة ما عند أهل الكتاب جميل جدا لكن القرآن أيضا فيه مواضع خالفة فيها الكتاب المقدس وهذا أمر مشكل جدا لأنك أنت عندما تأتي في بيئة المصدر الوحيد لأخبار أهل الكتاب هي كتب أهل الكتاب فتأتي فتخالفهم أنت أنت في الحقيقة تشكك في أنك تعرف خبرهم، انت تقول انا عندي هذه اخبار هي لا يعرفها الا اهل الكتاب فهذا دليل على ربانيه القران، ثم تاتي في بعض التفاصيل فتكون هذه التفاصيل مخالفه اهل الكتاب، فيبدو ان هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام هذا سيقوله المخالف لا يعرف لا يعرف في الحقيقه الكتاب المقدس، لكن عندما تتامل في التفاصيل تكتشف في مرات كثيره جدا ان هذه التفاصيل في الحقيقه عندما يخالف القران الكتاب المقدس يكون القران يؤكد ربانيته. لاحظ انه في زمن في منذ قرون كان علماء تفسير دائما يحاولون اثبات ان القران لا يخالف الكتاب المقدس ومنتشر جدا 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 في هذا الامر. يعني عندما يقول القران واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهه؟ القران يصرح ان والد ابراهيم اسمه ازر. كثير من المفسرين قالوا لا في الحقيقة ليس آزر هو ليس بوالد إبراهيم وإنما هو عم إبراهيم أو قريب إبراهيم دخلوا في مماحكات كثيرة جدا رغم صراحة القرآن لماذا؟ لأن التوراة تقول إن والد إبراهيم اسمه تارح فكانت هناك هيمنة لهذه الثقافة فأن تأتي وتخالف واحدة القليلة مررها هكذا سهلة عندما تأتي فتخالف الكتاب المقدس الأمر مشكل جدا لأنه كانت عنده هيبة دعك من الزمن إلى الآن سقطت هذه الهيبة في الزمن القديم كان هو المصدر الوحيد للمعرفة الثقافات القديمة جاء القرآن فذكر قصة موسى عليه السلام وفرعون هذه القصة تكررت في القرآن مرات كثيرة جدا وطابق طابق القرآن الكتاب المقدس في تفاصيل كثيرة جدا في هذه القصة لكنه جاء إلى مسألة عجيبة جدا فخالف فيها الكتاب المقدس أو أضاف معلومة لا توجد في الكتاب المقدس هذه المعلومة تقول إن فرعون كان يدعي الألوهية فرعون كان يدعي الألوهية في التوراة فرعون مذكور بكل نقيس مجرم جبار طاغية قاسي القلب لكن لا تذكر له ألوهية طيب يعني إحنا لو انسلخنا قلت في أو في بداية كتاب برهين النبوة قلت حتى نفهم اعجاز القران ودلائل نبوه محمد صلى الله عليه وسلم لابد ان ينسلخ من ثقافتنا والمعلومات السهله في الكمبيوتر وفي كل شيء قريب والمكتبات لا نعيش في الزمن القديم اذا جاء القران فقال هذه المطابقه دليل ربانيتي ثم جاء الى تفصيل زائد يعني لو حسبناها بمنطقنا البشري الضعيف يعني نقول زائد لماذا يقحم القران يقول ان فرعون دعا الالوهيه طيب هنا سيشككون ان محمد صلى الله عليه وسلم هذا كان يعرف ما عند اهل الكتاب يضيف معلومه غريبه جدا هذه معلومة ترجع على القرآن ربانية القرآن محل إيش محاسبة دقيقة جدا لأنها تذكر مسألة مخالفة لما عند أهل الكتاب لماذا يقدمها لو حسبناها بمنطق البراغمات الذي نفكر به نحن اليوم أو لو أن محمد صلى الله عليه وسلم كان رجل يدعي حشاه النبوزورة سيكون يعني هذا الموقف مشكل لماذا يذكر الآن بعد فك الخط الهيروغليفي اكتشفنا واتفق جميع النقاد والعلماء جميع الاركولوجيين جميع الذين يدرسون الحضاره المصريه القديمه ان الفراعنه كانوا يدعون الالوهيه اذا القران 
أضاف معلومة ربما تشكك في صدقه وهذه المعلومة ليست في الكتاب المقدس فجاء القرآن فقدم هذه المعلومة ثم مؤخرا منذ فترة لا يعني قرنين أو شيء اكتشفنا أن هذه المعلومة دقيقة جدا الأمر الثاني أن القرآن يذكر آية حيرت المسلمين على مدى قرون القرآن يقول وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك كيف يقول القرآن يذرك يتركك وآلهتك والقرآن ينقل عن فرعون أنه يقول أنا ربكم الأعلى كيف نفهم هذا الأمر فرعون هو رب الأعلى ومع ذلك له آلهة طبعا هذه الآية حيرت مفسرين كثيرا وبعد فك الخط الهيروغليفي ومعرفتنا بالحضارة المصرية القديمة اكتشفنا أن الآلهة لا تكون آلهة في عصر الفراعنة حتى يختارها الفرعون فالفرعون هذا الفرعون هو الذي يختار الآلهة وقد يأتي الفرعون فيغير الآلهة يضع هذا و... 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 ويحذف هذا و... و... ويرفع هذا ويسقط هذا وكان الأثار المصرية القديمة تدل على أنه هذا الفرعون يقدم تقدمة إلى الآلهة فإذا ردت الآلهة له تقدمة من نفس النوع تبقى آلهة إذا لم تقدم له هذه هذه التقدمة يعني سقطت من مرتبة الألوهية ولذلك يعني كما يقول كيرث كيتشن أحد أكبر علماء المصريات اليوم يتحدث عن بذات الآلهة في عصر رمسيس الثاني والراجح أن فرعون موسى عليه السلام فرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلام هو رمسيس الثاني كان كان يقال لها رع الذي لرمسيس ابتاح لرمسيس كانت هذه الآلهة تنسب إلى فرعون فهي آل فهي آلهة فرعون هو الذي وضعها في مصاف الآلهة ففرعون هو الرب الأعلى لأنه يسير كل شيء وهو أيضا له آله لأنه يختارها وهو إنسان متأله هذه التفاصيل الدقيقة جدا الواردة في القرآن لم ترد في الكتاب المقدس فهي دقيقة علمية لم تكن معلومة زمن البعثة النبوية وكانت إضافتها إلى القصة في القرآن مشكلة جدا في عصر النبوة لأنها لا تدل على النبوة في ذاك العصر لأن دليل النبوة في ذاك العصر في هذه المسائل التاريخية كان مطابقة للكتاب لا مخالفتهم فنكتشف نحن بعد قرون طويلة جدا دقة هذه المعلومات التاريخية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسوا أن تقرأوا هذا الكتاب برهين النبوة وهو متاح للتنزيل على شبكة إما أن تكتب سامي عامر برهين النبوة أو أن تبحث في موقع مبادرة البحث العلمي لمقر الأديان في باب الكتب بإمكانك أن تنزله مجانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته